Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video les traigo el análisis que preparamos para el episodio 40 de nuestra serie, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de pasar a nuestro video. Ofan ha dejado la empresa y afuera está lloviendo. Mientras abre su paraguas, es bien y grita Ofan. Se acerca a Ofan e inmediatamente besa a Ofan en los labios. Ofan estaba muy sorprendido. Cuando Ezra dice que recuerdo todo, Ofan responde diciendo que me di cuenta. Ambos se miran con anhelo. Luego se van a casa y pasan la noche juntos. Se levantan por la mañana y felizmente comienzan a preparar el desayuno. Luego se prometen ser una pareja normal. Cuando se cambian a la empresa, comparten estas palabras con Musa y Zeino. Sin embargo, Zeino y Musa no creen que no pelearán y se comportarán normalmente. Eko y Elif también van a un curso de niñera porque decidieron adoptar un niño. Sin embargo, Eko no está muy entusiasmado y deja el curso con una excusa. En el vecindario, estalló una guerra por Nazim entre Z u con Diresis MR u con Diresis Teimeriman. Ambos recurren a varias formas de obtener Nazim Bey. Por otro lado, Ofan ve a Ezra trabajando con modelos masculinos en la empresa. Inmediatamente va hacia ellos y despide a los modelos masculinos de Ezra. Aunque Ezra está muy enfadada por esta situación, Ofan se marcha tranquilamente de allí. Después de irse, Ofan se encuentra con Imi Bey. Imi Bey dice que alguien en problemas quiere comprar la empresa. Ofan, por su parte, dice que tiene mucho trabajo para la empresa y por eso no la venderá. Ilmi Bey, por otro lado, afirma que el hombre está en problemas y Ozan debe tener cuidado. Por la noche, Ezra ha preparado una bonita mesa para Ozan. Ezra se enfada cuando Ozan llega a la mesa sin besar a Ezra como venía de la empresa. Pero no dice primero. Ezra enloquece por dentro cuando Ozan pregunta si este plato tiene menos sal. A pesar de que piensa en poner toda la comida en la cabeza de Ozan, todavía tiene control sobre sí mismo. Y él responde dándole la sal amablemente y llamándole mi querido esposo. En las horas siguientes, Ezra y Ofan empezaron a ver el partido juntos. Aunque Ezra intenta corresponder a las alegrías de Ofan, no está muy contenta. En los días siguientes, la emoción entre Ofan y Ezra comienza a decaer. Aunque Ofan no es consciente de esta situación, Ezra sí lo es. Aunque usa todo su encanto para lucir hermosa a Ofan, Ofan es muy indiferente a esta situación. Especialmente por la mañana, Ezra despierta inmediatamente a Ofan después de su sueño y le pide que la lleve a cenar. Sin embargo, Ofan recuerda la promesa que les hizo a Musa y Eko para el partido. Pero no puede decirle nada a Ezra y dice que está bien. Asimismo, Eko despida a Elif diciendo que tiene trabajo. De la misma manera, Moisés pasó por encima de Zeino. Ofan, por otro lado, no pudo decirle nada a Ezra. Sin embargo, les dice a Eko y Musa que vendré a este partido. Mientras tanto, la asistente de Ofan, Nar, llega y le dice que ha llegado alguien llamado Salim. Ofan también responde diciendo que está bien. Mientras tanto, Ezra está hablando con Zeino. Sin embargo, cuando termina su conversación y se levantan, la presión arterial de Ezra baja. Aunque Zeino quiere ir al hospital de inmediato, Ezra no. Mientras tanto, el señor Salim ha llegado. Sin embargo, dice que comprará la empresa hablando muy amenazadoramente. Ofan, por otro lado, reprende a Salim Bey y dice que la empresa definitivamente no está a la venta. Sin embargo, Salim Bey pone amenazas entre su insistencia. Sin embargo, Ofan no hace ninguna concesión y está resentido con Salim Bey. A Salim Bey no le gusta esta actitud de Ofan y Ofan ve a Ezra en su camino. Y planea hacerle algo a Ezra para intimidar a Ofan. Por la noche, Ezra y Ofan salieron a cenar. A Ezra le gustó el lugar al que fueron. Ofan tiene algunos planes en mente. Ezra, por otro lado, no puede entender las acciones de Ofan. Más tarde, se revela que Eko y Musa estaban viendo el partido en el mismo lugar. El comportamiento precipitado de Ozan le parece extraño a Ezra. Cuando Ezra expresa su opinión de que la emoción entre ellos ha terminado, Ozan felicita a Ezra y trata de hacerlo pasar. Justo en este momento, Ozan le cuela pasta de tomate. Inmediatamente se dirige a Eko y Musa con la excusa de levantarse y limpiar. Luego vuelve a Ezra. Vuelve al inicio del partido con una excusa. Cuando vuelve a Ezra, Ezra sospecha. La última vez, cuando va con Musa y Eko a ver el partido, se marca el gol y todos se regocijan juntos. Sin embargo, al final, Ezra sigue a Ozan porque sospecha y ve lo que ha hecho. Y por la noche, el final de Ozan está en el sofá. Por la mañana, no pudo encontrarse para el desayuno. 
Asimismo, el final de Eko y Musa se encontró en el sofá. Las chicas se encuentran en el restaurante Menexa y comienzan una guerra contra los hombres. Pase lo que pase, ninguno de ellos permite que los hombres se les acerquen. Los hombres, incluido Yals, se reúnen y comienzan a buscar una cura. Al día siguiente, los niños y niñas se reunieron en el barrio para discutir la situación. Los chicos preguntan a las chicas los deseos de suavizar su relación con las chicas. No quieren hacer concesiones y aún así renunciar al partido. Las chicas, por su parte, afirman que solo permitirán un juego a la semana. En los hombres, insisten dos veces por semana. Sin embargo, cuando no hay acuerdo, los hombres abandonan la reunión diciendo que no volverán a casa. Aunque los hombres están muy seguros de sí mismos, solo Eko no lo está. Las niñas, por otro lado, piensan que los niños volverán a casa desde la primera noche. Mientras tanto, Esra es seguida por los hombres de Salim Bey. Por la noche, mientras Esra pasa tiempo con Atlas, su presión arterial vuelve a bajar. Mientras tanto, ningún hombre llegó a la casa y las chicas se preguntaron sobre la situación. Sin embargo, también están muy preocupados. Los hombres, en cambio, pasan tiempo en compañía. Sin embargo, Eko está en la búsqueda de irse de inmediato. Asimismo, Yal piensa de esta manera. Luego, cuando Ofan piensa lo mismo, interviene Musa. Cuando Moisés interviene gritando, casi todos recuperan el sentido y comienzan a pensar que tienen razón. Mientras tanto, Irmi ve llama a Ofan y habla con Salim Bey sobre lo sucedido. Repite sus advertencias a Ofan y Ofan transmite sus pensamientos a Irmi Bey. Al día siguiente, las chicas deciden tomarse unas cortas vacaciones juntas para tomar represalias contra los chicos. En el lugar de trabajo, los chicos piensan que las chicas están muy arrepentidas. En ese momento, Musa se entera por teléfono que las chicas se van de vacaciones. Todos ellos están conmocionados por esta situación. En particular, Moisés pasa por sí mismo. Posteriormente, se dirigen inmediatamente al hotel donde se encuentran las chicas. Incluso si las chicas quieren que los chicos estén con ellas, no lo demuestran. Cuando es rabia Ozan llegando al hotel, inmediatamente le grita a Ozan, pero luego vuelve en sí. Y no se enfrentan a los hombres y van por un masaje. Sin embargo, los hombres tienen la intención de no tener este masaje. Mientras Ezra está acostada esperando al masajista, Ofan se cuela en la habitación y comienza a masajear a Ezra. A Ezra le gusta mucho el masaje de Ofan. Cuando Ezra no puede obtener respuestas a sus preguntas, se vuelve y mira. Ezra, que ve a Ofan frente a ella, se sorprende mucho y se enoja con Ofan detrás de ella. Ella le pide que salga inmediatamente. En ese momento llega el masajista y Ozan ve que el masajista es una mujer, e inmediatamente sale. Después del masaje, Ezra se acerca a Ozan y comienza a gritar. Mientras Ezra grita, Ozan queda muy impresionado y mira a Ezra con admiración. Mientras tanto, cuando Ezra comienza a estar muy impresionada, se besan apasionadamente y van a la habitación de Ezra. Sin embargo, justo en este momento, cuando Zeino vuelve a la naturaleza, Ezra inmediatamente echa a Ozan. Zeino viene y dice que deberían considerar que los hombres estén aquí. Ezra, sí, tienes razón, aunque vaya y diga paz con tu marido, Zeino no quiere ir. Mientras tanto, suena el timbre y llega Nico en Busa. Él le dice a Ezra que quieren reconciliarse. Elif viene tras ella y la atmósfera está llena de confusión. Mientras tanto, Ozan también aparece y los echa a todos y se junta con Ezra. A la mañana siguiente, mientras él y Ezra caminaban tomados de la mano por el hotel, Salim Bey hizo una llamada telefónica. Después de hablar un rato con Ozan, el señor Salim le pasa el teléfono a Atlas, que está sentado a su lado. Ozan está conmocionado por esta situación. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. Adiós.